Aber jetzt möchte ich gerne zu meinem eigenen Thema kommen, so für technische Systeme. Ähm, Automatisierung haben wir eben gerade in meiner Vorgeschichte gesehen, kann schief gehen, das war der Fensterhebner, oder sie kann gut gelingen, das ist meine Begeisterung über das Diktiersystem. Und der wesentliche Unterschied ist, nach meiner Auffassung der, dass sich das Diktiersystem auf das einstellt, was mich umtreibt, worum, worum, womit ich mich beschäftige, was bei mir ist. So, und es, gibt, es gibt eine ganze Wissenschaftsdisziplin, die sich darum kümmert und ähm, ich habe eigentlich, finde ich, das eingängigste Modell von dem, was ein soziotechnisches System ist, das hat Dan Jenkins geliefert, das ist noch relativ neu. Die wesentliche Aussage ist, der Mensch ist nicht mehr nur Bediener oder Nutzer des Systems, sondern der Wunsch besteht darin, dass der Systemdesigner beides als eine Einheit versteht. Der Mensch ist also Teil des Systems. Da kommen jetzt die Psychologen sagen, hast du einen von der Waffe. Ich meine es ernst. Wenn wir ein System konstruieren und wir denken darüber nach, dass der Mensch, der das nachher nutzt oder damit konfrontiert ist, Teil des Systems ist, werde ich als Ganzes ein besseres Systemdesign machen können, als wenn ich ihn nur als Pidina akzeptiere. So, und ähm, das Jenkins-Modell ist eben so ein Schalenmodell. Ich habe das System, ich habe einen einzelnen Benutzer, den kann ich zusammenfassen im ersten Schritt als ein soziotechnisches System. Und das kann ich dann, was die Community betrifft, quasi immer weiter vergrößern, hier das Team, dann die Organisation und dann die Domain oder eine ganze Branche. Und ich kann auf ganz verschiedenen Ebenen ganz unterschiedliche Mechanismen äh, in Betracht ziehen. Und ich möchte gerne zwei Beispiele heute bringen aus dem Bereich des Hafens, wo klar wird, was die soziotechnische Herausforderung ist. Ich sage gleich, ich liefere Ihnen keine Lösung, sondern ich möchte Sie eigentlich dazu bewegen, zum Anregen darüber nachzudenken, was das in Ihrem Umfeld, in Ihrer Domäne bedeutet. Wenn der Mensch Teil des Systems ist, ist das System a priori erstmal nicht deterministisch. Das ist so, weil der Mensch, Gott sei Dank, macht, was er möchte. Das System wird vergesslich. Also ich bin schon ziemlich vergesslich. Das System ermüdet, das ist bei mir so ab Mitternacht spätestens der Fall. Das System ist nicht automatisiert testbar. Mag sein, hier tritt in drei, vier Jahren jemand von Ihnen auf und beweist mir das Gegenteil, bin ich sehr interessiert dran. Das System ist situativ. Wenn ich an dieser Garageneinfahrt stehe, interessiert mich, dass das Fenster sich öffnet, ungemein viel mehr, als wenn ich es nur mal aus Lust und Dollerei öffnen möchte. Die Situation entscheidet darüber, wie es mir geht. Und wir haben dafür, ich mache das ein bisschen mit der Universität Hamburg hier zusammen, wir haben dafür ein Konstrukt geschaffen, das nennen wir Erlebniswelt. Also ein Beschreibungsmechanismus, das äh, darzustellen, was den Menschen an dem System eigentlich gerade bewegt. Und diese Erlebniswelt ist der Schlüssel zu dem guten Systemdesign. Der Vorzug ist, das System kann lernen, aber ungerichtet. Wir wissen nicht, wie der spätere Mensch wirklich lernen will. Er kann ja auch den Missbrauch lernen. So, und ich möchte jetzt zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist der sogenannte Wenker. Ich habe Ihnen eben vorgeschwärmt von diesem vollautomatischen Terminal. Wenn das nicht vollautomatisch ist, muss der Transport der Container auf dem Terminalgelände mit solchen Portalhubwagen durchgeführt werden. Die heißen Wenker. Und die haben eine ganz clevere Eigenschaft. Die können den Container so hochziehen, sodass sie die übereinander stapeln können. 30.000 Container flach auf dem Boden in einer Lage zu lagern, würde bedeuten, dass die Hafenflächen viel zu groß sein müssen. Das ist natürlich eine monetäre Frage, aber das ist natürlich auch eine Optimierungsfrage, weil die Fahrwege werden immer viel länger. So, also dieser Portalhubwagen, der kann das gut leisten, der braucht allerdings sehr gute Fahrer. Also Sie sehen hier, wie gerade einer in die Reihen fährt, der hat, ist vorn und hinten lenkbar, das kann man hier so erkennen, der ist also nicht so einfach wie ein Auto zu fahren. Den muss man rückwärts fahren können, also die Fahrer müssen sehr geübt sein. Was wir brauchen ist Randbedingungen im ersten Schritt, die wir wahrnehmen. Der hat natürlich einen eingeschränkten Wendekreis. Und wenn Sie jetzt diesem Fahrer den Auftrag geben, mach mal eine Umlagerung dieses Containers nach da, dann wird er sich bei Ihnen bedanken. Weil die nächste Reihe kann der in einer Kurve gar nicht erreichen, dann ist der hin und her zurücksetzen. Das ist schon mal nicht gut. 
So, das ist noch ein logistisches Thema. Das muss man zwar einmal begriffen haben, dass solche technischen Randbedingungen einschneidend sind, aber die Auswirkungen werden schon erheblich. So, es geht jetzt um dieses Gerät und sein Fahrer. Aus logistischen Gründen möchte man gerne wissen, ob so, was so ein Sendherrer gerade macht, wenn er durch die Gegend fährt. Und es gibt, genau wie bei den Schiffen und den Containern, zwei wesentliche Zustände. Eine sogenannte Lastfahrt, das heißt, er hat einen Container da unten dran hängen, oder eine Leerfahrt, das heißt, er fährt gerade zu einem Auftrag, er ist leer. So, das möchten wir gerne wissen, um logistisch das gut einplanen zu können. Jetzt kommt der Softwareentwickler, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, um also so Dacht, um ihm das zu vermitteln. Also der Softwareentwickler, der kommt jetzt und sagt, boah, wie kriege ich denn das hin? Ja, hm, wir wollen den Fahrer ja auch nicht so belasten. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit zu erkennen, ob da unten ein Container dran hängt oder nicht. Geht dann zu dem Ingenieur, der sich mit diesen Wendkerrieren gut auskennt und sagt, ja, das ist ganz einfach. Diese Twistlocks, die sind ferngesteuert da unten natürlich bedient, die sind, wenn da keine Last dran hängt, sicher immer auf. Der Grund ist ganz einfacher, da ist eine mechanische Einrichtung für vorgesehen, weil wenn die Versehen nicht zu wären und er wird mit dem Spreader, heißt das Gerät, eine große, schwere Traverse quasi, mit der man das da oben so draufsetzt, wenn der dann zu ist, dann geht er kaputt. Also, wenn da nichts dran hängt, ist der sicher immer offen, das ist eine mechanische äh, Sperre. So, jetzt hat der Softwareentwickler die Lösung. Wenn die Twistbox also zu sind, kann ich sicher sein, dass ein Container unten dran. Und wenn sie offen sind, dann ist er nicht dran. Super Lösung. Kann man also einbauen. Hier unten hat man äh, dann eine Sensorik, die meldet auf zu. Und das gibt man dann auf äh, das Feldsystem, also die Mobile, also den ja mit dem Bordrechner. Und der kann das verarbeiten und der kann dann innerhalb der, äh, des Netzwerkes sich mit dem System darüber unterhalten, das wissen wollen. Und aus diesem Open Close der Twistlocks wird irgendwann die Interpretation dann mit Last und Leerfahrt. So, und jetzt kommt der soziotechnische Ansatz. Äh, dieser Fahrer, der fährt den ganzen Tag und äh, muss, hat nur ein Ziel, der muss möglichst viel Container möglichst schnell bewegen. Und jetzt passiert ihm Folgendes: der fährt es in der Reihe, senkt seinen Spreader ab und will diese Twistlocks verriegeln. Das war dann drauf. So, und das kann man sich vorstellen, das sind nicht drei Beine, sondern es sind vier, also das sitzt manchmal nicht so richtig. Und dann schließt einer nicht. Dafür hat er eine Anzeige, rot und grüne Lampen, also beim Fahrer beim Flugzeug. So, und was macht er jetzt, wenn der eine nicht richtig verriegelt? Auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, bis es denn endlich einrastet. Wenn ich das so baue, macht die Software Lastfahrt, Leerfahrt, Lastfahrt, Leerfahrt, Lastfahrt. Das weiß man natürlich. Deswegen überlegt man sich, naja, was kann ich denn nun tun, um das zu verhindern? Da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Also das eine wäre, man baut sowas ein wie Tastenprellen. Also wenn ich das den Studenten an der Uni erzähle, dann sagen sie immer, das ist doch ganz einfach Tastenprellen. Stimmt. Also ich kann erstmal was einbauen, kann sagen, gut, ich gebe da eine gewisse Zeit, da ist der Statuswechsel mir egal. Die Frage ist, wie lange ist die Zeit? Bei einer Tastatur habe ich ein technisches, mechanisches Problem mit der Taste, da kann ich ausrechnen, in etwa wie lange die Prellzeit sein wird. Da weiß ich, wie ich mich verhalten soll. Wie sich der Fahrer verhalten soll, will ich doch gar nicht vorwegnehmen, wenn ich so zu technischer arbeite. Also könnte ich auf eine neue Idee kommen. Ich könnte sagen, naja, gut, ähm, dann mache ich das eben nicht mit so einer Zeitkonstanten, sondern ich gucke mir mal an, was bietet mir dieses Fahrzeug noch an Informationen. Ich könnte ja hergehen, hier haben Sie mal das Geschwindigkeitsdiagramm über die Zeit, wenn der hier unten zum Beispiel verriegelt hätte, dann melde ich das, dass er zu ist, erst wenn sich dieser VC mit einer gewissen Geschwindigkeit wieder bewegt. Weil dann bin ich ja sicher, dann wird er nicht mal aufzumachen, denn der fährt jetzt ja. Also wenn die dann zu sind und der fährt, dann hängt es unten dran. Ganz clevere Idee. Jetzt kommen die Positionierer ins Spiel, die, die sagen, guck mal auf, wozu will ich das mit Lastleerfahrt auch noch benutzen? Ich muss ja automatisch auch erkennen, 30.000 Container in Gedanken, wo setzt so ein VC seinen Container ab? Ich muss eine sehr präzise Ortsbestimmung machen. Dafür haben diese VCs drei, vier Navigationssysteme an Bord, die die Position ermitteln. So, wenn ich das damit koppel, dann habe ich vielleicht eine unpräzise Position. 
Jetzt könnte ich ja hier gehen und könnte rückrechnen und sagen, na ja, ein wenig Zeitdiagramm kann ich daraus ableiten, dann kann ich äh, herleiten, wann war der Verriegelungszeitpunkt wirklich. Also wir wollen jetzt nicht weitermachen. Aber das alles, was ich jetzt beschreibe, ist die technische Lösung. Und die können Sie treiben in unermessliche monetäre Höhen. Und es wird immer noch einen Weg geben, wo es eine Ausnahme gibt. Der soziotechnische Ansatz ist, mein Gott, der Fahrer weiß genau, was er tut. Er weiß in Wahrheit, ob er eine Last oder eine Leerfahrt hat. Jetzt komme ich zu meinem Fenster. Man kann über den Sinn und Unsinn elektrischer Fensterheber unterschiedlich debattieren. Aber wenn ich dann elektrische habe, dann will ich einen einfachen Knopf fahren. Dann drücke ich drauf und sage Fenster auf und das muss dann schnell aufgehen. Das ist, was ich eigentlich will, das ist meine Erlebniswelt. Und die Erlebniswelt des Fahrrads hier ist natürlich, er möchte vor allen Dingen fahren und schnelle Bewegung machen. Die Herleitung, dass er zur Feststellung Last, Leerfahrt nicht zusätzliche Knöpfe drücken muss, ist von daher erstmal ein guter Gedanke. Andererseits, die Aufträge, die er kriegt, die muss er ohnehin bestätigen. Also, mein Wunsch ist, dass wenn man eine Aufgabenstellung hat, die sich in so einem Verfahren richtet, wo man sagt, ich möchte logistisch da etwas wissen, dann ist soziotechnisch nicht notwendig die richtige Lösung. Ich belaste den Bediener, den Nutzer des Systems gar nicht, wenn ich es noch anders machen kann, sondern nein, der Fahrer ist Teil des Systems und ich gucke, was er mit seiner Interaktion mit dem System ohnehin schon beitragen kann, um das zu erkennen.